草帽海贼团四次装备升级历程，开局一个桶装备全扣减，大概就是草帽团主打的一个核心升级了。话虽如此，不过草帽团每次爆装备都有非常合适的契机，都是他们应得的，而且有非常集中的爆发期，可以分为四个阶段。第一个爆发期，东海到阿拉巴斯坦期间，首先草帽团拥有了能驰骋远洋的海贼船梅利号，可雅为感谢草帽团而赠送的礼物。起码让草帽团有了一个比较坚固舒适的家了。虽说船也是装备，但梅利号更是陪伴草帽团走过了很多地方的伙伴。索隆这边在罗格镇有了三代鬼策和雪走两把名刀，虽然一把是妖刀快刀，一把是凉快刀五十攻，品阶不是很高，不过三代鬼策和索隆双向奔赴，至今还在用，含金量早已不再是当初被扔在五万倍力箭筒里的级别了。在到达阿拉巴斯坦之前，娜美有了乌索普给的天后棒，这已经算是换装备了，因为娜美最开始用的是一根普通棍子，只不过天后棒的初始功能压根不是战斗装备。也不知道是乌索普太有才，还是娜美太机智，天后棒首战告捷，还是击败了老沙一个比较强的干部双手指。在这里，路飞也更新了他的装备，没错，就是那双后来和尼卡果实日月同辉的无上大拖鞋。之前的一双被老沙给沙化了，现在的这一双一路上血战 CP 9怒帅七五海，直面三大将迎击百兽王，未来海贼王的拖鞋早已是有市无价。然后是第二个爆发期，水之都到恐怖三人帆船，这个阶段有太多的德语师，草帽团在艰难中成长。承接了空岛的收获，乌索普用空岛背帮娜美更新了天后棒 2.0 被娜美称之为乌索普的遗作。天后棒 2.0 的技能更加丰富，娜美也是用的更加得心应手了，击败了 CP 9卡利法。在司法岛法院楼顶，狙击王和他的大型弹弓都闪亮登场，火鸟星烧穿政府旗帜的那一波简直帅到炸裂。直到恐怖三帆船，这套用空岛背强化的弹弓都才有了细致的功能介绍，可以利用不同的背打出不同的攻击效果，甚至改变弹道轨迹。在这里，索隆的装备也有一波大升级。司法岛一战，索隆损失了血走，但和龙马切磋后获赠黑刀秋水，位列大快刀二十一攻，而且已经被淬炼为黑刀，属性已经被点满，算得上一件极品装备了。而这个阶段最大件的换代就是海贼船了。梅利号完成了他的使命，取而代之的是桑尼号，继续承载草帽团前行。桑尼号攻坚布局更加细致，武器更强大，船体更坚固，舒适度上堪称是一座智能豪华的海上大别墅。水之都司法岛不仅是装备升级的高峰，草帽一伙的战斗技能也是全面升级。路飞的二三档，索隆的九刀流，山治的恶魔风角等等，伙伴之间互相救赎、信任与成长，所以司法岛篇也不愧是最封神的一个篇章了。之后，草帽团迎来了第三波装备升级的爆发期，那就是两年修炼期间。熊将草帽一伙拍到了他们各自最适合的岛屿，为了完成约定，各自变强。两年后，草帽团带着他们的强化装备逐个亮相。娜美利用小空岛的气象科学更新到天后棒 3.0 魔法天后棒，没有了储存空岛背的槽，天后棒变得更加简约，但功能上都得到了全面加强。技能变得更加丰富，攻击范围也更大。乌索普带来了通体为黑色的弹弓黑刀。乌索普的战斗方式也有了巨大变化，可调节的变大变小的弓架，奇特诡异的植物，从弹药到弹弓，可以说真的是一套有生命的武器。乔巴的蓝波球两年期间也进行了升级，多了一个变化节点——柔力强化，并且吃一个蓝波球就可以进入暴走状态，而且不再是无意识，可以自由操控三分钟。除了暴走状态，其他形态都不需要吃蓝波球，并且时间无限，是很大的一次升级。布鲁克的全新的拐杖剑——丧魂剑。由长手足冶炼，虽然外观没有太大变化，但更锐利、更强大。配合黄泉果实，布鲁克还可以引入附上黄泉寒气当冰冻果实用。尤其是和之国一招冰冻滑行，轻至看见直呼卧槽。弗兰奇则是迎来了装备大升级，不光是把自己给大刀客服的改造了，身上的武器变多了。同时，弗兰奇拥有了黑犀牛摩托和弯龙坦克这么炫酷的装备，合体在一起就威武霸气的弗兰奇将军。这些装备升级的成果，两年后一件一件展示出来，可是让草帽团欢乐三人组惊喜不断了很久。草帽团的第四波装备升级高峰，主要是在丹高岛到和之国这个阶段。往前一点，在左屋的时候，娜美拿到了由乌索普和弗兰奇合力改造的天后棒 4.0 魔法天后棒加强版。这时候天后棒本身就已经很成熟了，所以技能上升级力度并不大。不过像是海市蜃楼、雷云杖这些技能，都得到了快捷施法和伤害增强的加强，主要是增加了伸缩功能。外观上也更适合娜美。在丹高岛，娜美还喜提了另一件极品装备，那就是雷云宙斯。装备强化程度非常可观，一直纠缠到和之国。最后融合了宙斯的魔法天后棒，人工智能版横空出世，威力更强，自动追踪，算得上一件神装了。在和之国之前，乔巴在凯撒的帮助下，再一次升级了蓝波球，服用后可以将暴走状态从三分钟延长到三十分钟，不过相应的副作用也增大了。山治平时用的装备就是菜刀和无上大黑鞋，不过蛋糕岛山治又获得了吉尔玛隐形黑战斗服，实力提升怎么样先不说，起码迷弟收了不少。这件装备已经被山治踩爆了，但被战斗服激发血统因子后，山治不光是融合了这件装备。而且比船上战斗服更加强大，也算是装备的一次升级了。索隆在和之国被偷走了秋水，但换来了新装备炎魔。至于说值不值，感觉还是值得的。毕竟两把刀品阶一样是大快刀二十一攻，但秋水的属性基本都点满了。炎魔尚未淬炼成
。路飞在这里甚至都升级了二代鬼车，只不过是体验卡很快就被收回了。一路下来，草帽团经历了几次装备升级后，现在他们的装备已经非常奢华了。主要是他们还没怎么花钱，即便是最昂贵的桑尼号，算是两亿倍利吧，那也远远低于实际成本价。不愧是凭本事一路捡装备的最佳典范。四皇八姬可能已经找到了天王。相信大家对之前八姬大神当上四皇这件事不是很震惊，更不意外，甚至觉得理所当然。毕竟当上四皇，甚至海贼王这话可是八姬自己十拿九稳说的。而关于八姬的背景和那些牛逼事迹，也不需要多说。今天就聊一聊八姬可能是怎么当上的四皇。首先，海上皇帝作为大海的一方霸主，想当并不再是开一开直播、结一结大狱就能当的了。成为四皇有这么几个必备条件吧：有超强的个人实力，当然运气也是实力的一部分。有能割据一方的势力，有能对抗世界政府的资本。老牌四皇红白凯妈，他们的实力早已出类拔萃，但用了比较长的时间沉淀自己的势力。其中最年轻的四皇红发香克斯， 1 5岁独自出来打拼， 1 7岁邀请到耶稣部， 3 3岁当上四皇，前后也用了18年的时间。其他的像大妈使劲生孩子，白胡子到处收儿子，凯多疯狂收小弟，这一批属于是时间沉淀型。后来的黑胡子稍有不同，二三十年属于静默期，就等一个时机。但时机一到，一波起飞。他干的事儿属实集中且离谱，海底监狱搞招聘，戏耍世界政府，虎刀了白胡子，窃取真正果实，公然对抗海军，野心膨胀，要把马林凡多沉入大海。后来又虐了白胡子残团，这才晋升四皇。路飞呢，也是一步一个脚印走出来的，在鬼岛上起飞，和队友们一口气搞掉俩四皇，才真正成为四皇。而新四皇八姬，超强的个人实力他是有的，毕竟最强霸王色运气，不服不行。只是上次露面，八姬还被史铁雷斯中将堵在自己公司里，装完一波就准备溜了，下一次就成四皇了。就想问八姬大神，你到底干了什么屌炸天的事啊？在这则新闻没有幺蛾子的前提下，这么短的时间里，能让世界政府如此重点关照的可能性，大概有三个吧：一是救了萨博，二是大闹了玛丽乔亚，三是找到了什么不得了的东西。首先救了萨博，如果真是如此，那八姬当这个四皇，大家心甘情愿，佩服。但在世界政府的角度来看，这个还不足以让八姬成为四皇，八姬又没有威胁世界政府的势力，又没有动摇大海局势，四皇没这么好当啊。毕竟承认一个四皇又不是儿戏，不然路飞早当了。不过这个可能性不是没有，只是前提是八姬获得了足以从世界政府手里抢人，让其为之忌惮的东西。第二，大闹玛丽乔亚可能性较低，毕竟现在海军新本部和玛丽乔亚离得也很近，有次选黄猿等人镇守，而且世界政府还有功夫派绿牛去料理和之国的烂摊子。显然，玛丽乔亚不太可能有什么乱子。第三，找到了什么不得了的东西，而且一定是那种巨 bug 的东西，那只有天王了。海王白星这个已经明明白白的了。冥王根据最新话来看是在和之国，那这个天王自始至终都是最神秘的一件古代兵器，它是人还是物，又或是本身四分五裂果实，原名就叫什么动物系幻兽种天王形态果实，巴拉巴拉的不知道，长什么样子也没有确切的线索，可能在路飞赠与巴基的那个约翰宝藏里，也可能在其他什么地方。但这件最神秘、恐怖的武器，由霸王色运气拥有者巴基来揭幕，也还挺合适。获得了天王，就有了和世界政府对抗、成为四皇的资本。老沙当初剑指海贼王的前提，就是获得超级战舰冥王嘛。不过巴基不可能是无声无息找到的天王，既然他成为了四皇，巴基必然搞出来事情了。那继续往下扯一下，巴基既然选择跑路，就他那运气，找到天王不奇怪，可能还遇到了同样被追捕的白二世，用天王解救了被围困的白二世，并与其联手。出动的那些中将自然是打不过白二世，但还记得藤虎当时提到的神秘武器 SS 挂，出自天才科学家贝加庞克之手，可以以此击败并替代七武海。世界政府对此胸有成竹。鹰眼女帝那边不好说，但巴基和白二世还算有渊源可循。巴基炫耀一番当年和白胡子联手大闹海军本部什么的事迹，白二是不是白胡子的儿子暂且不论，但见到昔日白胡子的战友，白二和他妈应该不会排斥联手或者利用巴基脱困。而且根据巴基的性格，他以此吸引了一些想利用他的人来合作，比如一直图谋东山再起的老沙，这就会对世界政府造成巨大威胁。这样的话，巴基个人实力有了，霸王色运气，割据一方的势力有了，自己的小弟加上和某些强者联手对抗世界政府的资本有了，天王这种危险程度才有可能成为新四皇。这个故事越说越离谱，因为去尝试着猜测一个前几天还是个准备跑路的人，现在当上了四皇这件事儿，只有怎么离谱怎么来。最后还是等尾田的官方解释吧，总感觉真相会更离谱扯淡。是一场闹剧乌龙呢，还是确有其事？但都已经做好心理准备了，毕竟是八级大神，毕竟是尾田的脑回路，再怎么离谱都不会觉得离谱。六世强者恐怖如斯。
。十七年前，一个世界政府的加盟国遭到海贼入侵，五百名国王军被俘，成为人质。世界政府派陆奇解决此事。海贼们因为手握大量人质而底气满满，陆奇到了关押人质的仓库，将这五百名士兵人质全部杀死，随后又解决掉了闻讯而来的海贼头目，快速平息了事端。这操作突然有萨卡年夜饭司机那味儿了。这件事也是年仅13岁的陆奇能正式进入 CP9 的直接原因。至于灭掉人质这个做法是上级的意思，还是陆奇的个人意愿，应该是都有。因为事后陆奇也撂下一句：“这么弱小的士兵没有生存的权利。”弱是原罪。突然有克洛克五五开、达尔那味儿了。陆奇更像是一些人的结合体，而他贯彻的理念是崇尚必要的恶，奉行黑暗的正义。听起来很凶残，不过陆奇包括 CP9 的其他人，也不是只有凶残的一面。司法岛战败后 ，CP9 逃亡到了一个叫“春之女王镇”的地方。为了给陆奇治疗 ，CP9 的几个人杂耍、卖艺、凭本事吃饭，攒了不少钱。陆奇醒来后，可以看到他和伙伴们对于任务范畴之外、对自己有恩的人，表达出的是前所未有的温和，甚至帮民众灭了来烧杀抢掠的糖果海贼团。但是因为用力过猛，陆奇把对面的海贼老大给搞死了。之后，他们离开了这里。陆奇被称为 CP9 史上最强的冷酷杀戮兵器。也被人认为是 CP9 八百年来最强者，其业务能力和天赋都很强。三个字描述就是稳、准、狠。稳，性格沉稳，办事稳。二十三到二十八岁五年的美好年华，去了水之都当了卧底，但还能沉得住气，不露马脚。每天敲钉子、锯木头，尽管体术上不能再像以前那样进行高强度的训练，但在测试倒立值的时候，四千甩二三名卡库加布拉近一倍，也让猫头鹰颇为震惊。相当牛批的是，陆奇为了在冰山身边更好的当卧底，还顺便把造船技术学到了专业等级。为了任务，尽职尽责还不够，还得多才多艺，啥都得学得会。卧底是绝对的技术活。他和卡库也是做到了卡雷拉公司的工头。陆奇最得意的，除了动物系猫猫果实暴形态，就是那出神入化的六式了。两者配合，战斗力强悍。尤其是那一招，准到真指哪打哪的指枪，让路飞吃尽苦头。当然，路飞的橡胶体质。在面对陆奇的各种六式的时候，陆奇也懵逼，怎么捅都捅不死，怎么怼都怼不死。最后就看两人谁先把对方耗躺下。陆奇表示：“你橡胶有锁血挂，谁还不会个锁血啊？”铁块一开，好了，被路飞给突突的蒙圈了。两年后，陆奇成为 CP 0的长官，身边有卡库，其他人不知去向。世界会议期间，打飞老蔡和雷欧，狂热行动，一招拦脚，把老八掉落的一只手臂给踢碎了。不当卧底后，站立上是感觉比以前强了。主要是陆奇怼刺犬就很亮了，所以陆奇为了完成任务和指令，不择手段，而且不怕得罪人。在那五个老头子的眼里，陆奇这样的堪称是模范员工了。巴基组建自己的新组织——十字工会，放出悬赏缉拿海军。随着《海贼王》1,056 六话文字情报释出，巴基大神又给我们狠狠的上了一课。本话标题：十字工会。什么是真正的四皇？发布悬赏通缉海军，这一招反客为主，海军彻底蒙圈。老六没抓住，我们他妈成悬赏犯了。巴基无疑是最牛批的赏金猎人。巴基的新组织目前已知的成员有老沙和鹰眼。可以想象，老沙、三哥四目相对。老沙身边当年那个不成器的小弟，摇身一变成了黄富。哟，老鳄鱼，两年不见还这么拉呀！老沙入会前高低不得叫一声三哥，哦不是三爷。何之国这边，猫腹蛇犬蓝决定留在何之国，继续辅佐陶之柱。加洛特会作为继承人领导毛皮族。看来兔子不太可能上船了。大河距离正式上船，只差路飞的一句话。和之国郊外，因为此前绿牛的攻击，小忍又变漂亮了，重获青春容颜，可喜可贺。绿牛不仅是绿化先锋，还是抽脂专家，这哪是海军大将，分明是赋予人新生的天使。来一趟和之国，这好事儿没少办啊！本话结尾，大河站在城堡上，表示想要去路飞那里。看来大河上传心切，很想让路飞继续带他玩呀。下周尾田不休刊，但本周是合刊，所以下一话情报时间不定。以上就是本期全部内容了，拜拜。四颗有模仿能力的恶魔果实，第一最直接的模仿果实，黑炭木蝉和黑炭蝉丸这两个人身上有两个重要标签，一个是前任模仿果实能力者，一个是前任屏障果实能力者。而模仿果实虽然不像有些果实有那种毁天灭地的破坏力，但如果巧妙利用，不仅可以轻松毁掉一个王族，甚至能毁掉一个国家。这种作用在黑炭木蝉和小冯身上都有体现过。黑炭木蝉将黑炭大蛇带上复仇之路后，然后木蝉一个人模仿光月家族祖孙三代，先是模仿光月玉田将黑炭大蛇引荐给光月寿喜烧，害死寿喜烧后，木蝉又模仿光月寿喜烧传达假遗嘱，立黑炭大蛇为将军。后来又模仿桃之助，让玉田在和凯多的对决中分心，玉田最终被凯多击败并杀害，光月一族被拉下王位。
。黑炭不残可以说是最大功臣，全场下来辅助稳拿 MVP， 而凯多也怕木残和大蛇故技重施，威胁自己的统治，便杀了黑炭木残。多年之后，老沙在阿拉巴斯坦能稳住根基，也离不开小冯模仿果实的能力。小冯和路飞成了伙伴后，在推进城的时候，更是成了最具骚操作的 X 因素。模仿娜美骗汉尼拔，模仿汉尼拔骗麦哲伦，模仿麦哲伦骗守卫，让原本不可能逃出升天的草帽小队奇迹般的冲出了推进城。小冯和模仿果实又拿了全场 MVP。第二个警卫门的福福果实，可以对自己或者别人进行变装。最经典的一次，就是在德岛，警卫门利用福福果实模仿民歌，但警卫门的这个民歌连豆豆鞋都不换上，确定是认真的吗？不能说是毫不相干，但也是天差地别。结果还真把古拉迪乌斯给骗懵逼了。古拉迪乌斯好歹也是跟了民歌这么多年的老干部了，这都能让人骗，恐怕和路飞一样也是个脸盲。但凡长得像火烈鸟的，就是民歌。第三，布雷的静静果实，其中一项能力就是可以把镜子照射过的人投影到动物身上或者自己身上。从而实现以假乱真，布雷就用静静果实能力模仿出了一个吃棒棒糖的山治，把路飞等人骗进了森林，然后又模仿出路飞和路飞 PK。因为是镜像，说的话、动作、技能都是完全一样对称的，以至于路飞和自己打，等于对着镜子里的自己打，完全就是五五开。只不过有镜像原理，所以假路飞和真路飞脸上的伤疤和其他细节是相反的。后来布雷又粘贴出了一堆由动物变成的娜美、布林、山治、乔巴、加洛特。把路飞累死，这也根本抓不完。第四，戴鹏的幻兽种全拳果实九尾狐形态，这个果实已知的一种能力就是，它有那种能变成其他人的变身术。戴鹏在莫莉亚面前就模仿过阿布萨罗姆，并且是长相、装扮、特征、细节都可以模仿，可以做到和模仿果实一样的效果。综合来看，所有的模仿能力的作用，有些时候甚至能发挥出意想不到的威力。香克斯及红发团主力大量设定细节公开，贝克曼的霸气超越海军大将。红发无惧预见未来。随着 Red 剧场版上映，关于神秘红发团的信息在 Red 设定集卷四十亿中也得到进一步爆料。关于红发的时间线：三十九年前红发诞生，三十八年前神之谷事件，罗杰夺到的财宝中混入了一个婴儿，正是一岁的香克斯。二十五年前十四岁的香克斯见证了罗杰海贼团的解散，一年后罗杰自首，罗杰时代落幕。红发除了有无可匹敌的霸王色，他还有一种牛批的能力，叫见闻杀。没错，不是见闻色，是见闻杀。见闻杀专杀见闻。是可以控制自己的气息，不让对方预测到未来。我丢，这简直是卡尔和路飞的克星啊！好了，看来红发老师的课程已经可以预定了。另外，十二年前，也就是红发来到风车村那段时期，他的赏金高达十点四亿，而且红发可以用出燃烧的剑，这已经不知道是第几个能用出火系能力的人了。正应了那句梗：烧烧果实，狗都不吃。关于本贝克曼，此次爆料中印证了贝克曼的实力。首先，贝克曼是香克斯的右腕，战斗力高且机敏。SBS 中，《海贼王》里智商最高的人名不虚传。在喜爱热闹的船员里，以深沉的姿态默默奉献，是当之无愧的副船长。这句话怎么这么像描述索隆呢？不过在剧情里，贝克曼确实也是给人这样印象的。实力上，贝克曼有超越海军大将的霸气，这里是个问句。连自然系的黄猿都不能防住他的牵制，这一点在官方设定中也是首次得到印证。所以，生命卡里与红发比肩的实力也称得上是有理有据了。贝克曼的战斗特点是霸气加来福枪，外加子弹穿透。不许动果实，实至名归。贝克曼是花花公子，爱慕女人，战斗中不停的抽烟。斗篷也是古典的卷草文，被评价为有着成年人从容的芬芳。说到这里，怎么感觉又像索隆又像山治？难道是结合体？接下来是耶稣布，他的人生 slogan 是海贼旗在召唤我。多年前留下妻子和儿子，加入红发海贼团，狙击技术超一流，有着追击者的绰号，令敌人闻风丧胆。最擅长的是见闻色霸气，即便与家人分离，心中还是挂念着儿子乌索普。乌索普也把父亲走的道路视为目标，抱有憧憬。耶稣布可以将带甲壳的食物一口吞下，擅长舞蹈，夸张的腰带、脏辫充满了野性的魅力。然后是垃圾路，在红发海贼团里担任厨师一职，手里永远少不了一块棒骨肉，即使在战斗中也是如此的大胃王。同时，宽大的身躯也是他的武器，常常带着爽朗的笑容，是一个逗逼，是伙伴中的气氛担当。平日里虽然不正经，爱开玩笑，但是战场上就会变成玩命的海贼。战斗特点是霸气和人肉保龄球。虽然收不住饱满的肚子，但是腿部肌肉很结实，而且非常的灵活。性格特点是，他是一个不擅长跟女人打交道的厨子。蒙斯特干部之一，就是那只传闻可以单挑凯多的猴子。他有着不亚于人类的战力，当然这个人类对标谁那就没有标准了。有着善解人意的高智商，且这只猴子是元老级船员。十二年前马奇诺的酒馆里就有他。朋克庞志干部之一，光头，身上有多处疤痕，身经百战的猛将，和猴子蒙斯特是老搭档。他俩同时也是船上的音乐家。两位有非常之高的默契
。战斗招式和特点是一击还击拳、怪力、蓄力攻击。看来是一位大力出奇迹、不服就干的战士。莱姆宙斯翻译过来就是青柠汁儿，干部之一。他手里的武器可以缠绕电击，有着可以击落子弹等的丰富操作，还能像山治那种空中步行、越步一样在空中飞行，空战猛将。此招名为莱姆宙斯空中杀法。红发海贼团的船医名叫本香，他不光有着精湛丰富的医术为伙伴们提供支持，也是一名船匠。原来乔巴和弗兰奇的结合体还真有，只是长得没有托尼托尼弗兰巴魔性。本香在武器方面造诣很高，在战场上可以化身分解魔，将敌人的武器通通拆散破坏。另外，作为船医非常爱干净。1 2年前那个豁牙小伙就是他，如今已经一副成熟的大人模样。红发海贼团的航海士比尔丁 Snake， 当然也可以叫他张伟。就是那位文龙大哥，战斗特点：踩踏、踢技、杂耍二刀流。另外，他还有坚固防御。作为航海士，他内心应该很温柔吧？因此被评价为煞有介事的打扮营造出干部的威严。咆哮嘎布，长相和身材都非常威猛，还有锐利的牙齿，可以从嘴巴里释放出咆哮攻击。虽然面相凶残，但心地柔软，还有些胆小。战斗特点：斩裂咆哮、束缚。喜好上讨厌虫子，怕鬼。有时他会放下刘海，是个齐刘海，给人印象温和了一些。洛克斯达也是一位红发，两年前加入的红发海贼团，就是给白胡子送信的那位兄弟。被白胡子撕掉后，对白胡子流露出激动和愤怒之情，对香克斯非常忠诚。战斗特点就是把剑直直的挥下，名为开瓢剑，也可以用剑来挖洞，名为绝岩钻。最后，关于红发的实力 ，Red 剧场版里稍有表现。霸王色震云五鼠中将，黄猿用八尺苗边玉打红发，被红发躲开，只是瞬息之间，红发就已经移动到黄猿身前，把刀架到他脖子上了。黄老舅就跟不许动果实那次一样，缓缓举起双手表示我投降。以上就是本期的全部内容了，更多信息可以持续关注 Red 剧场版。拜拜。黑胡子和女帝最新赏金公布，雷利支援守护女儿岛，海贼王 1,059 话情报，又是信息炸裂的一话。本话标题名为“克比大佐事件”。海军方面的新型和平主义者登场，名字为赤天使，外表是有着白色的头发、褐色的皮肤、黑色翅膀的巨型孩子。这个描述显然是和岩灾近相似，也就是说，这些新型武器主要是来自对幼年近的研究以及人体巨大化实验。黑胡子在海军进攻女儿岛的时候，也对这里发动了袭击。黑胡子的目标是女帝的能力。我去，原来你是这样的黑胡子。黑团的女性船员九尾狐已经有果实能力了，或许能吃三颗果实的黑胡子，不会是自己想对谁用天天干风吧？同时，黑胡子的最新赏金也公布了， 3 9亿九千六百万贝利，仅次于红发的悬赏金。女帝将大部分侵略者，包括黑团的九尾狐戴帕和大九乔特，都变成了石头。女帝的最新赏金是16亿5千0百万贝利。作为女帝这方的朋友，专业救场的冥王雷利也出现在本话中，他制止了这场冲突。不过前来围堵女帝的克比却被黑胡子给绑架了。只是来完成任务的克比真的算 Q。这样的话，作为师傅的卡普岂能坐视不管？事情好像变得越来越有意思了。还有下周不休刊，以上就是 1,059 话暂时公布的消息了。拜拜。鸡肋但真香的透明果实能力，这个能力有个众所周知的用途。透明果实的前任能力者阿布萨罗姆就用这个能力找到了自己的奥布鲁，占了草帽团两大传花的便宜，恶劣程度堪比桃之助。所以小时候看过《恶魔果实图鉴》的山治，他对恶魔果实本身倒没什么兴趣，但对透明果实却极度渴望。当然，山治的目的也并不是为了和人干架，而是可以自由出入澡堂奥布鲁。除了这个用途，随着会霸气的人越来越多，新世界又高手云集，透明果实在高端局就越来越显得鸡肋。因为透明果实虽然可以将本体和与本体接触的人或物隐身，比如溪流的雪茄和刀都可以做到隐形，但是脚步、声音和味道并不会消失。只要碰到一个见闻色还可以的对手，那它的隐身效果就会非常有限。虽然溪流评价了一句：“这能力真不错，意味深长”的话，不光是因为偷袭了莫莉亚，而是他拿这个能力干啥去了，大家都懂。到了大后期，黑胡子一伙和草帽一伙，或者世界政府，不可避免的有一战，那都是什么级别的对手？在大将同虎面前，所有人都能隐身。既然都这么棘手了，也不差西留这一个。草帽团里，山治隐形黑也可以隐身，而且还能加速上天，甚至在天上做一个托马斯全旋。索隆闭着眼睛都能砍人。另外，布鲁克的灵魂出窍虽然不是透明，但是足够隐蔽，能穿墙无实体。两年期间也是去了不少奥布鲁。刺探情报这一块不比透明差。乌索普的见闻色可以超远距离感受气息，这么一看，隐身能力并不是独一无二的，而且很局限。但是老谋深算的黑胡子把隐身能力安排给了实力处在团内第一梯队的溪流，难道真的只是想跟溪流一起体验奥布鲁？似乎没这么简单。两年前，阿布用隐身能力从明哥手上救走莫莉亚，这个能力是能给队友加一个隐身 buff 的。通过不断开发，这个 buff 或许能产生大范围性或群体隐身。有一个鬼谷子的黑团全员隐身突袭圣地玛丽乔亚，那多刺激！
这也符合黑胡子喜欢偷家、突然现身的一贯作风，那这就变成了独一无二的能力了。而且隐身能力、低端局虐菜、高端局鸡肋，只是阿布这种实力，和麦哲伦齐名的犀牛实力本来就强。如果剑文色也是顶尖，两个各方面实力不相上下的对手相遇，那必定是能隐身的一方会占一些优势。哎，藤虎大叔，你怎么站起来了？快坐下，快坐下！这些优势唯独在您这里不能称之为优势。话说回来，透明能力在这个节点被黑胡子捕获，很有可能有大用。毕竟果实能力是鸡肋还是真香，主要是看使用者。但不得不说，透明果实除了战斗之外，确实是真香。山治的那些充满事故的悬赏令，要说草帽团里最有故事的悬赏令，那非山治莫属。他的这张神奇画像，甚至间接改变了大海格局。现在鬼岛上的局势也和山治的悬赏令脱不开干系。从司法岛之战后，山治预感到自己要被悬赏，当时他幻想了一下自己的悬赏令：英俊、潇洒、帅气，一定是标配。实际上，山治原本的悬赏令照片确实是张照片，也是草帽团里最帅的，就是这样的。只不过这中间出了一点点小意外，才变成那样。关于这一点，尾田在设定集里梳理了这张悬赏令的来龙去脉。首先，当时火焰拍照侠接到了跟踪黑竹山治的任务，他以媲美熊猫人无处不在的能力，从长恋岛到司法岛期间，一路拍到过多次山治的瞬间。根据时间顺序是这样的：第一组瞬间在索隆山治赢下五斗球那一场比赛后，两人赛后一如既往的互相吐槽。但被娜美扒开脸劝开，没有拍到山治的正脸。后来在海上列车上，山治被拉面人的拉面光波袭击，为了脸不被划伤而双手防御，又没拍到脸。接下来第二次瞬间，这一次就是山治被拍到的唯一正经且潇洒飘逸的一张。在突破司法岛正门的时候，山治驾驶着布鲁王，带着伙伴们去追路飞时被抓拍的一张。这一张本应该是山治的悬赏令照片，结果当时拍照侠并没有意识到，他没有打开镜头盖子。第三次瞬间，山治遇到卡利法的时候被一脚踢碎，山治露出痛苦扭曲的表情。第四次瞬间，山治被卡利法的泡泡果实变成人偶丢了下来，当时娜美都愣了一下，这真的是他本人吗？第五组瞬间，在山治以猎人之名从加布拉手里救下乌索普娜美，但是见到娜美的山治表情身姿过于抽象丰富，根本没有拍下去的切入点。到最后洗出胶片时，因为没打开镜头盖码，那张最帅的照片是张黑底片，直接报废了，其他的也没有很正经准确的形象。拍照侠干脆根据他的印象画了一张，也就有了三治的第一版悬赏令，也成了三治身上一辈子的逆鳞和痛楚。最搞的是，居然有人真的和这张画像长得一毛一样，迪巴鲁闹出了一个乌龙事件，还气得三治不行。后来因为这张悬赏令，三治还被小一万捉弄到吐血。然而这张悬赏令照片给他带来的麻烦还不止于此，导致三治的第二版悬赏令变成了只许活捉。那会儿三治是天龙人的猜测，沸沸扬扬。最后三治虽然不是天龙人。但他的家族曾经倒是和天龙人有密切联系。由于第一版悬赏令的缘故，加治得知了三治还活着，于是就利用政府加盟国的关系修改出第二版悬赏令。后来并威胁三治回去联姻，间接引发了蛋糕岛事件。可以说，除了童年的不幸，后来三治所有的巨大苦难都是这两张悬赏令造成的。归根结底，还是第一版引出来的。然而，第一版悬赏令照片的蝴蝶效应还未就此打住。蛋糕岛事件后，三治的赏金上涨，更新悬赏令。第三版悬赏令照片。还是第二版星星眼的，凑合能看吧。死活标准也不搞特殊了，改了回来。但重新跟吉尔玛扯上关系的三治，这回是名字改了，文斯莫克三治，这可是他最最讨厌的东西。而且赏金上涨跟吉尔玛的恶名也有关系，又是气得三治跪地不起。所以从三治的第一版悬赏令被画出来，到加治知道三治还活着，后来三治被威胁去蛋糕岛，路飞带人大闹四皇大妈地盘，战后其赏金飞跃至十五亿，接着大妈带着对草帽团的仇恨与凯多结盟。到现在，双皇的败局已定，平衡崩塌。曾经的超新星们取代旧时代强者的大海格局的趋势已经无法阻挡。然而，促成这一切的关键起因，当时拍照侠的一次小小的马虎失误，没打开镜头盖子，画了张像又不完全像的肖像所引起的蝴蝶效应，可以说功不可没。当然，不管有没有这张画像，三治当时迟早是会被悬赏的，后面的事情也是注定会发生的。不过，就这张神奇的悬赏令来说，表面上全是故事，实际上背后全是事故。一张沦为笑柄的画像，能间接引起大海格局的巨大变动。这张悬赏令神奇，也就神奇在这儿了。《海贼王》中那些超有个性的专属电话虫，《海贼世界》里的电话虫，除了五花八门的功能和生动形象的模仿能力，还可以给电话虫安装个性化配件。可以看到，很多人会精心打扮自己的专属电话虫，自己标志性的记号、服装、贝壳涂装，很有个性辨识度。首先来看一下草帽团的，他们的通用电话虫涂装比较简单。贝壳的配色就是路飞草帽的红黄搭配，有这样的、这样的、这样的和这样的，定位类似海军通用的蓝白条纹电话虫。从这个基础上，衍生出了闭上了一只眼睛的索隆版和眼睛下面有一道疤的路飞版。
。看这个，区别于个人定制，山治和弗兰奇当时就有定制自己的专线。山治的电话虫是有一缕稀疏的刘海，腹部有卷眉毛图案；弗兰奇的是身上有同款疤痕，贝壳上涂装了标志性的星星图案。表面高冷、内心狂热的罗，他的电话虫堪称超好看的电话虫之一，不仅戴了一个同款帽子，还有海贼团的标志，贝壳涂装也是自己企业文化的元素，当时留给了明哥保持联系和谈判。明哥的电话虫更酷，模仿了明哥的潇洒和暗黑。曾出现过两个版本，虽然颜色和涂装略有不同，但那种气质如出一辙。加上电话虫戏精级别的模仿，感觉跟视频通话没什么区别。如同视频通话般逼真的，还有大妈的电话虫。乍一看，还以为大妈把自己的头给摆桌子上了。最搞笑的是，放电话虫的桌子都是根据大妈的身材穿着定制的，脸盲的路飞都惊呆了，堪称是《海贼王》里的虚拟现实技术。而大妈凯多打电话的时候，大妈的电话虫配上凯多的脸就是这样的。凯多的电话虫配上大妈的脸是这样的。大妈家族的很多人热衷于把自己的电话虫装扮得非常精致，比如卡二的电话虫就非常可爱，同款围脖都缠上了，贝壳配色就是自己夹克加上纹身的撞色搭配。很多人的帽子有特点，他们便把帽子等比例缩小，用于装扮电话虫，比如长子的电话虫、蒙多尔的电话虫、卡朋贝基的电话虫。而且贝基的电话虫还会抽雪茄。有些人则是用了自己的发型和代表色，比如夏洛特·欧文的夏洛特·加雷特，也称多弗朗明姐，直接把自己的披风、发型、头饰全套复制上去了，包括颜色，还原度很高。还有蛋蛋男爵的也是如此。凯多阵营这边，除了高级干部，大多人是用的和之国电话螺，他们同样拥有模仿能力，只不过智慧田螺好像是一人一个专线，所以百兽团最敬业的客服奎因那边有一大把手下的电话螺，出事的时候东一句西一句南一句北一句。克服奎因能忙得焦头烂额，奎因自己的电话虫长得跟他一毛一样，真是让人没啥好说的了。相比之下，近的就正常多了，贝壳上就加了一些刺状装饰，电话虫颜色贴合自己的火焰属性。刚开始禁止为凌空六子去找大河，所以他们人手一个近的电话虫，不仅可以快捷连线，他们几个居然还能实时群聊办公，聊得可欢了，堪称是海贼世界里的某信和某丁啊。电话虫越到后面越变得花里胡哨。其实较早展示热烈的个人风格的电话虫，应该是从 CP 9开始。像陆奇的电话虫，除了标志性的胡子，贝壳涂装是契合的豹纹配色，还有利爪撕裂的感觉，挺有设计感。还有卡利法的电话虫，怀疑他直接把黑丝截下来了一块，套在了电话虫的壳上。还有几个电话虫的气质比较夸张，主要是主人本来就夸张的缘故。除了大妈的电话虫，像是小一万的，继承了主人的浓妆艳抹和一惊一乍。旁边闷闷不乐的白色电话虫是房窃听的。说到小一万，可以顺便看一下蒙奇地龙的，也是革命军通用电话虫。卡普的拖鞋印图腾赫然在目，黑胡子的显然是属于暴发户级别，一身珠光宝气，海盗帽一戴，胡子辫一留，除了牙齿一如既往的缺几颗，其他的和当年那个该溜子不可同日而语了。要说最可爱的电话虫，感觉女帝的电话虫最可爱，别人都是打扮发型、服装、帽子之类的，女帝的还挂了对同款耳坠，也是挺特别的一款，连女帝欣喜娇羞的情绪都能模仿的恰到好处，真是双倍可爱。电话虫也可以随时放生，比如小人族把罗宾的电话虫给放生了，也可以随时抓一只来。弗兰奇表示可以快速改装完成。总之，这些滑稽个性的电话虫是海贼世界中让人印象深刻、非常有趣的一种生物了。海贼王中那些好看的船，在怪物满天飞的海贼世界中，战船的火力都是其次的了，而一艘船往往是他们企业文化和个性的体现，承载着他们的梦想，非常契合一个海贼团的气质，可以说是他们最耀眼的名片。九蛇海贼团的香水游蛇号。看到女帝的船，是不是有种亲切感呢？没错，女帝这边很多元素，包括这艘香水游蛇号，都是有中国风的特点。这艘船的灵感取材自北京颐和园的青燕坊，建筑结构和外轮都是基本还原了。青燕坊也叫石坊，正好和女帝的石化能力契合。除了海军军舰，绝大多数船在无风带是无法航行的，而女帝的这艘船，除了前面有两只巨大的游蛇，一对外轮也可以作为动力，能够自由进出无风带。艾尼路的方舟真眼号，这艘船可以艾尼路的雷电能力作为动力，并且实现空中飞行。船底装有200枚喷风贝，即使动力系统短暂故障，也可以维持动力。在某航线里，艾尼路的船要氪不少金才可以得到。也确实，艾尼路造船的时候，他本人也没少氪金。船上带有黄金人像和一个神的字样，满满的金钱的味道。明哥家族的努曼提亚火烈鸟号，明哥的船真的是很有个性，而且很骚，一身骚粉，对应了明哥象征动物火烈鸟。这只火烈鸟也戴着和明哥同款的眼镜，明哥的船感觉还越看越可爱，应该属于是最好看的船之一了。红发团的雷德佛斯号。他跟随红发征战了很多年，在邀请耶稣部的时候，远处就有一艘大船，不知道是不是这个。在12年前风车村的时候也在，只是当时还没有现在看起来那么恢宏。随着人数的增加，红发成为四皇后，雷德佛斯号也进行了扩建和更霸气的涂装。蛇普老板的海上餐厅巴拉蒂，作为东海最有名的餐厅
，很多人，包括一些海军官兵，都会来这里品尝厨师的手艺。整艘船的形状是一条鱼，并且周围有两个升降式的鱼鳍甲板，能延展出更宽阔的空间。两年后，海上餐厅开了两家分店，一个是海底餐厅，这还没什么。而另一家店的 logo 是三智的那张悬赏令的头像，准确的说是迪巴鲁的脸。三智如果知道了，估计当场就情绪失控了。巴托俱乐部的前进路飞前辈后，这艘船就是巴托狂热追星的集中体现。船首部分是路飞，船尾是乔巴，中间的造型是美丽号的羊头，船上还种了娜美最爱的橘子。驱使这艘船前进的，并不是船舵和风帆，而是在甲板中央的一个水缸里被屏障罩起来的路飞的生命卡。罗团的极地潜水号，罗的海贼船可以说是相当特殊的一个，它既是潜水艇，也有风帆，不用的时候可以收进桅杆里，浮上水面就可以当船用。造型和涂装也有着鲜明的罗团个性，相当好看和可爱。同时，上面还有高级的医疗器材和手术室，是最先进的移动医院。路飞曾经有幸体验过。基德团的维多利亚朋克号，这艘船的设计非常独特，它将恐龙骨架和船给结合了。船首是一个巨大的恐龙头骨，船身周围也包裹着恐龙骨架，很有那种结构感。恐龙头的嘴巴里其实也是一个非常宽敞的甲板，在主甲板的装潢上还镶嵌着一个看似巨人族的头骨。而且基德还说过，打败凯多要把自己的船首换成凯多的脑袋。基德这是有多喜欢骨头？俊美海贼团的沉睡森林白马号，卡文迪许不光是长得跟别人画风不一样，他的船也是，哪里是海贼船，明明是贵公子出海的游船。除了从头到尾亮眼的白马元素，船身的装潢、涂装、造型也非常的精致。桅杆上还挂着硕大的钻石，而且它的风帆和别人还不一样，它有那种褶皱式的花边它的船也堪称是俊美。亚尔丽塔的可爱小鸭号，整艘船就是粉红色和满眼的小星星，那只鸭子也是星星眼。可爱小鸭号的气质适合小女生或者猛男驾驶。小冯的快速天鹅号，这艘船有一对外轮，而且船体较小，倒不如说是一艘快艇。造型各方面也很契合小冯的形象，粉色的风帆，船首是带着和小冯同款头饰的天鹅。大妈团的女王妈妈圣歌号和波妮的珠宝玛格丽特号，这两个有什么共同之处呢？首先，大妈的船不仅靠浑浑果实能力，仿佛是有船铃一样，有活着的灵魂。其次，大妈这艘船可以说是一个巨大的蛋糕，饿了直接吃船就行了。而大胃王波妮的船跟大妈团的一样，非常有食欲。乍一看，还以为是大妈家族哪个干部的船。罗杰团的奥罗杰克逊号，这艘船出自弗兰奇的师傅，传奇船匠汤姆之手。材料和桑尼号一样，都是由宝叔亚当打造。罗杰的船也是目前已知唯一一个到达过拉夫德鲁的传奇之船。船首有一对人鱼雕塑，拖着前部的桅杆，酒红色加原木的双簧也很简洁，低调但不失尊贵。在与金狮子的海战中，金狮子的舰队因为恶劣气候全军覆没，罗杰团则是毫发无损。不过这艘船还是谜点重重。奥罗杰克逊号的下落和船上巨大的蛋是什么还暂不清楚。蒙奇蒂龙的温特格拉玛号，龙本人虽然很低调，但他的船直接搞了条盘龙上去，看上去非常威严霸气。龙的船曾经开到过东海双月村，当时索隆就在龙船不远处刻苦修炼。多年后，索隆和这艘船的主人的儿子一起划着小船出海了。卡普的狗头军舰，一些海军军官会有自己的专属军舰，比如藤虎还有鹤，但像卡普这么会玩的还仅此一人。他的船首不光是有个叼着骨头的狗头。船上的建筑也不是正常军舰的指挥塔，而是小房子造型的狗窝。不知道卡普是不是给自己的船起名叫什么“赤犬号”或者“萨卡斯基号”。白团的莫比迪克号，船体的造型是一条鲸鱼，整体的气质给人一种纯净自由的感觉。如此简约的海贼船也是不多见的，也很符合白胡子的志向和白团的氛围。但是莫比迪克号已经在顶上战争中毁于赤犬的流星火山。金狮子的岛船其实就是金狮子用果实能力浮起来的一座岛，海贼王里最特别的存在。岛船的空间也非常大，是一座空中堡垒，前面挂了一个巨大的狮头像，看起来威风凛凛。德索罗的大德索罗号，虽然它可以当做船，但它也是一座货真价实的海上黄金城。艾尼路的黄金方舟，在它面前也就是边角料的水平。富丽堂皇已经不足以形容大德索罗号的氪金程度。最后就是我们非常熟悉的梅丽号和桑尼号了，这两艘可爱的梦之船，一个上过万米空岛，一个下过海洋万米，一个已经成为过去，一个终将创造传奇。从草帽团这里，我们感受到了。其实除了船员外，每个海贼团还有一个特别的伙伴，那就是这些陪他们驰骋大海，让他们有一处安身之所的小船船。爱学习的学霸路飞，喜欢到处蹭课的路飞，边打边学习，边学习边晋级的习惯，两年前就有了。当年克洛克老师手把手教他基础知识，打架找到敌方弱点会事半功倍。最后路飞悟到了，原来老沙被水碰到就会凝固实体，就可以打到他了。于是路飞最后用沾满血的拳头交了作业，老沙光荣下课。后来，艾尼路老师又用实践出真知的道理告诉路飞：“你是一个绝对 bug， 而且绝对绝缘的橡胶，雷电对你等同于按摩，所以放心大胆的去闯荡吧。”之后，路飞越战越勇，在下课前的最后时刻交了作业，还顺带敲响了下课铃。艾尼路老师光荣下课。后来在机关岛。
，拉切特用他的最终兵器超级象龟狠狠地压了路飞一下。因为压力，路飞无意中被压出了二档雏形，这是无意识的。之后看到了海上列车冒出的蒸汽，这个蒸汽机的原理，路飞或许想起了拉切特老师的点拨，茅塞顿开。在实战中，布鲁诺老师又让路飞悟到了 T 的诀窍。知识就是厚积薄发。司法岛开课没多久，路飞就让布鲁诺先回去歇着了。两年期间，路飞受到了师傅雷利的教导，掌握了关于使用霸气的技巧。但俗话说，师傅领进门，修行在个人，很多东西还是要靠自己去悟的。所以，路飞两年后接着去更多专业课老师的课上蹭课。小明老师在路飞面前展示了超人系能力觉醒的操作，让路飞大开眼界。虽然现在路飞还没有像小明老师说的那种果实觉醒的迹象。但这无疑给天赋异禀的路飞指了条明路。之后，路飞一定会回想起小明老师给他上的这堂非常超前的课。之后又遇到了高级见闻课的卡二老师，小子学不会高阶见闻色不准走哈！这是卡二内心的良苦用心。路飞反手打碎了教室的窗户，今天学不会，老子不走了。这堂课，路飞对见闻色的领悟确实突飞猛进，但相比卡二老师还是差一点。这需要一个过程。不过，卡二最后对路飞同学的毅力和天赋也是由衷的赞赏，心满意足的下课了。高级见闻课学完了，高级武装课安排上，即便被关在监狱，也一刻不停止学习，跟着豹五郎老师学刘英。条件艰苦，那就地取材来练习；时间紧迫，那就从不停歇。高级见闻和武装都入门了，接下来大家都知道了，凯多老师已上线来教高级霸王色的使用方法了。被凯多敲了几棒子后，路飞终于顿悟了，霸王色也可以缠绕，而且伤害巨高，不传男不传女，只传有缘人。所以路飞让疲惫的索隆和罗先去歇一歇了，因为自己要开始专心听课了。想必黑胡子和红发已经急了，你们都教完了，我俩教什么？确实，留给他们能教的知识已经不多了。草帽团的传统技艺海底捞，在海贼王中有一条铁律：恶魔果实能力者被水淹没就会瘫软无力。所以，一群能力者中必须要有非能力者，否则他们只能中午出航，因为早晚会为海王累。路飞到海里洗澡喝水的次数真是不少，但能屡次化险为夷，这也多亏了他们有一个非常强大的捞尸大队，共计八人。根据水下能力，盛平靠着碾压级的天赋，当之无愧的海底捞大队长。索隆贡献颇多，可以是终身成就名誉队长。副队长山治，主力弗兰奇、娜美，乌索普是替补队员。另外还有两个编外特殊人员，布鲁克和乔巴。效率值负两百，一个救不上来，还得搭进去俩。布鲁克在水下虽然不行，但在水面上身轻如燕，一路狂奔并不会沉下去，这个就另说了。首先，山治的海底捞风格就是技巧中带着智慧。面对自带天赋的鱼人，山治不仅能及时救出被困在水底的路飞，还能对鱼人完成反杀。调虎离山，突入雨燕，解救被困在海楼石监狱的伙伴们，将路飞捞上来。在水下用强大的见闻色搜寻警卫们的身体，在毒气马上就要封住出口的时候，山治的海行步加上娜美本就擅长水性的身体，可谓是强强联合，千钧一发之际冲出水面，连索隆看到都不禁感叹这极限操作。在剧场版中，山治也没少冲在捞人的第一线，可以说是捞尸大队中的中流砥柱。索隆的海底捞风格是勤劳中带着忠诚，索隆捞的最多的就是路飞和乔巴，有一次例外是捞斯摩格。本来索隆不理解，但这是船长的命令，索隆也没有怨言的执行了。但他必然会把路痴属性带到水里。在路飞落水后，索隆第一个游过去要施救，但很快就迷路了。不料其他伙伴开船紧随其后，处在视野盲区的索隆直接被无情撞翻。主要是其他人还都没有发现。索隆除了日常捞路飞，对于人来说，他的肺活量堪称恐怖。靠着一口气，在水下可以 PK 空岛鲨鱼和霍迪琼斯，而且还能打赢。弗兰奇呢？他参与海底捞的次数不多。但他的水性也是极好的，尤其是两年后在水里来势汹汹的气势，还把娜美吓了一跳。一看是弗兰奇，手里还揽着被水流卷走的罗宾。两年前还未进一步改造的弗兰奇，可以和会越部的鹦鹉猫头鹰在司法岛瀑布边缘周旋，最后机智的完成反杀。弗兰奇还将巨大化的乔巴打入水中，一是让他恢复原状，同时也是为了救他。不过弗兰奇把乔巴捞上来后，用脚给乔巴做急救按压，也是挺别致的。娜美也是，众所周知，她拥有极好的水性和天赋。在大伙被鱼人岛的水流冲散后，其他人要么是被凯米所救，要么是伙伴们互相救援。娜美自力更生，自己就能平安上岸。她捞过索隆，捞过乌索普，捞过路飞，捞过布鲁克，所以可不能低估了娜美的海底捞能力。她也是草帽团捞尸大队主力中的一员。乌索普也会游泳，但是因为其他人一个个天赋异禀，不是铁人就是铁肺，太能捞了，就选不着乌索普了。只有在人手不够的情况下。作为替补队员的乌索普才会搭把手，尽管以前草帽团捞尸队的阵容就挺不错了，但毕竟都是人。
遇到强大水流的时候，还是力不从心。司法岛那会儿，还是可可罗婆婆关键时刻显露真身，把一帮人连惊带吓的给拖上了船。后来盛平登场，没多久就展示了拿手绝活，堪称是一个人救了一船人，把路飞、巴基、三哥他们捞上来，整整齐齐、满满当当的摆在甲板上，自然的烘干晾晒。晾衣服的天天见，晾人的还是头一回。另外，盛平的海底捞能力，还有传送功能，海流过肩摔，直接把老沙等人送到军舰上，还有把路飞送到包围壁之内，这个是非常实用的。除了以上几人，还要着重提一下两个特殊编外人员布鲁克、乔巴，他们是跳下去的快，被捞上来的也快，奋不顾身。虽然本是令人感动的词语，但是放在他俩身上，突然好笑了起来。草帽团这个阵容还是非常合理的，能力者不多不少，捞尸队的队员擅长的都各有侧重点，即便是小组分头行动。也可以保证至少分配到一个会游泳的。论海底捞，没人比草帽团更懂如何捞人。草帽海贼团的两年修炼历程，路飞打完顶上战争后，跟雷利在猛兽扎堆、季节不规则的鲁斯卡伊纳岛上进行修炼，又名四十八计岛，师从雷利主修霸气课程。前一年半，雷利做导师，后半年路飞自行修炼。当然，两年期间还有狮子、鳄鱼、猩猩、犀牛、蛇什么的动物小弟陪练。路飞两年后的招式名，大多也是根据这些猛兽来起的。索隆在鹰眼所在的克拉伊卡纳岛，又名暗岛。索隆成功拜师鹰眼，在这里也有陪练，就是会模仿和使用武器的狒狒们，还有模仿精通鹰眼剑术的狒狒王。此后，鹰眼传授剑术，佩佩给他带路，狒狒陪他训练无数。课程结束，索隆虽然还是不认路，但变得更加强大成熟。山治在小伊万所在的卡马巴卡王国，相比于前两位，山治的经历略显荒诞，自称是地狱式训练了两年。面对前所未有珊瑚海啸般的追求者，他的陪练则是99个精通人妖拳法的人妖。为了生存，山治在线学会了月步、海行步以及堪称神经质的见闻色，另外还学会了用于回血的99只活力菜单。娜美唯一一个不在地上的人，在小空岛维沙利亚和哈雷达等几个老头生活在一起。在这里，他继续精通气象学和航海术，用维沙利亚的气象科学改进了天后棒，魔法天后棒可以放出冷热电等气泡。快速形成风雨雷电等 A O E 法术效果，成了一名真正的中单法师。乌索普在波音列岛精通射术和弹药，师从海克利斯。一开始，乌索普在暴食森林暴饮暴食，吃到巨肥状态，但他不知道这座岛其实是未知男爵，会吃掉肥胖的生物。乌索普差点就被吃掉，还好吃着顺下来的拉面瀑布，硬是给吃上去了。后来跟随海克利斯锻炼身体和研究植物弹药，两年后，乌索普的肌肉线条就是这么练出来的。罗宾一开始被困在劳动王国，后被革命军所救。得知了路飞和两年后重聚的消息后，来到了革命军大本营巴尔迪戈，不但精进了果实能力和情报能力，和龙、萨博他们度过了一段愉快的时光。乔巴到了南海的鸟之国特里诺王国，还差点被岛民煮来吃了。虽然乔巴走到哪儿都少不了被人当储备粮，但乔巴利用一直以来独特的优势，担任巨鸟和岛民的翻译官，化解了岛民与巨鸟之间的误解。因为岛上有很多珍贵的药材，乔巴向居民请教有关当地草药的相关知识，捣鼓自己的蓝波球，强化自己的多段变身，以及让自己在暴走时能保持意识。弗兰奇在未来国巴尔基摩亚，这是天才科学家贝加朋克的故乡。在这里，弗兰奇因为误按了爆炸按钮，被炸得面目全非，进而又把自己给大刀阔斧地改造了一次，把自己改得更不像人了。不过他在这里找到了贝加朋克遗留的兵器类发明文献。布鲁克一开始在贫困王国哈拉海坦尼亚。要说布鲁克这两年，音乐和胖子是主修，修炼只是副业，因为他一落地就被当地人当作恶魔撒旦，并成功看到了这里所有人的胖子，后来还被长手族的人给关了起来。不过布鲁克上一份悬赏令还是活人状态，相差太大，和伙伴分散时刚刚加入又没有悬赏令，所以不会被观众轻易认出来。两年期间，他成了大明星，还开启了巡回演唱会，可以说就布鲁克是风光无限了。草帽团里最好欺负的船长路飞。别看路飞在敌人面前重拳出击，把那个揍飞打这个打他的。回到船上的路飞只能当小弟，甚至是奴隶。看起来欺负路飞真的会上瘾，虽然这源自路飞的温柔，路飞挨打越狠，说明越宠伙伴。不过路飞也确实惨兮兮的。乔巴曾经一语中的，说船长啊，不就是那些不听指挥的家伙吗？所以为了管教路飞，船上每个人都需要出一份力。首先是娜美，堂堂四皇被娜美关在笼子里，而且打得鼻青脸肿。同样是把同一个人关在笼子里，明哥怀疑自己当初是不是操作上出了什么问题。现在层出不穷的大离谱事件，让明哥着实看不懂了。娜美是草帽团里的海贼王，路飞是海贼王的男人，一点不假。这个世界上能把路飞打成这般模样的，只有卡普的爱之铁拳和娜美的霸王色缠绕。起初也只有娜美能这样欺负路飞，后来路飞又把索隆给惹恼了，索隆也不惯着他。草帽团的企业文化之一，船长就是用来打的。
，在威士忌山峰，最迷糊的路飞误会了索隆，索隆也懒得解释了，与其大打出手。在阿拉巴斯坦，路飞因为吃了奇怪仙人掌而产生幻觉，把索隆认成了老沙，两人拳脚相向。平时路飞时不时的误伤索隆，更是屡见不鲜。所以索隆最大的愿望，不就是让自己的大名响彻天堂，顺便把路飞给送上去？在这期间，山治也忍无可忍了。蛋糕岛山治打路飞，还真是见怪不怪，因为这不是山治第一次欺负路飞。在跟食物有关系的事情上，山治的脾气一向不好。一路上，路飞老是偷吃食物或者玩弄食物，搞得草帽团早期经常闹出饥荒事件。山治通常二话不说，上去就是一脚踢飞。而且，山治可以在艾斯面前教训路飞。艾斯懵逼了，草帽团的船长到底是谁啊？反正首先可以排除路飞。要说草帽团里看似最好欺负的，那就是乔巴了。但路飞还真欺负不了乔巴。乔巴不光是团宠，如果路飞铁了心要吃乔巴，乔胡子可不跟路飞开玩笑，一拳一个不在话下。乔巴脾气好，不代表没脾气。路飞往乔巴脸上弹鼻屎，被乔巴一顿训斥。在和之国不顾自身安危，又被乔巴训斥。路飞遇到这种情况，只能卑微的给乔巴大哥道歉。要说路飞欺负过的人，弗兰奇算一个。当时拿着弗兰奇的胖子胁迫他上船，但弗兰奇显然也不是路飞能欺负的。刚开始两人大打出手过就算了。路飞有个习惯，夸赞别人时会呱唧呱唧的拍人家后背。然后弗兰奇来了一个 super 出其不意，把路飞掀翻在地。这弗兰奇越看越像是故意的。两人还玩过相扑大赛，看得出来，弗兰奇也不是路飞能欺负的。那罗宾呢？罗宾是连娜美都最多只能吐槽，不敢动手的存在。路飞更没本事欺负罗宾了，反倒是腹黑的罗宾酱，一招虚虚实实，戏耍三人。罗宾倒是没有像其他人那样欺负可怜的船长。不过在左屋的时候，路飞在那玩吊桥，搞得一群人心惊肉跳。罗宾居然跟其他人一起怼了路飞，好玩个屁！这属实是罕见。而乌索普因为是娜美的闺蜜，有欺负路飞的特权，一旦路飞脑子又抽了。闺蜜组就会对路飞进行混合双打。两年后，乌索普更是只要路飞说了什么比较简单直白的话，就会出面教训路飞。虽然没啥用，因为路飞有自己的一套想法。以上这几个人呢，平时极力克制着想欺负路飞的欲望，毕竟他们在打路飞版奥兹的时候，全体黑化，一点都没手下留情啊！打完就掉头跑，这个多少是带一点对船长的个人恩怨了。那船上就剩两个最老实的布鲁克和盛平了，他们平时不会欺负人，那只是因为路飞没把他们惹毛而已。情不自禁的时候，一样会拳脚相加。遇到这种情况，盛平也不会惯着路飞，直接就是一顿毒打。布鲁克也是如此，当时出到左屋的时候，禁忌是不能提忍者。路飞说漏嘴了，布鲁克直接就是一个手刀下去，跟着娜美乌索普一起围殴船长，然后才蒙混过关，帽子都被揍卷边了。虽然路飞很扛揍，但真的想说，草帽团里谁把船长当人啊？路飞平时在船上的真实地位显而易见了，最卑微、最好欺负，也是最宠伙伴的船长，路飞实至名归。专业搅局的沙帽组合。路飞和老沙在沙漠互相伤害，连登带踹，人仰马翻。海军、海贼很多都知道老沙跟路飞有仇，但是不明真相的海军万万没想到，顶上战争开局没多久，老沙和路飞这俩仇人居然组团一起来了马林凡多和草帽小队的其他人，巍然站在舞台中央。此时所有的注意力都在这几个人身上，第一个疯的是战国，又他喵的是你的家人啊，卡普！这个又字是很精髓了，这句话也是莫名的搞笑了。与此同时，卡普也疯了。爷爷血压飙升，瞬间上头。他也没想到路飞居然马人来战场了。明哥的第一关注点还是自己的同行们，倒不如说是在乎计划中的沙县小吃明天能不能挂牌营业。而斯摩格在思考一个更特别的问题：草帽小子加沙鳄鱼，这是个什么组合？当然可以叫他们草鱼组合，也可以是沙帽组合。斯摩格郁闷了，那会儿他在阿拉巴斯坦的时候，这两个人明明是把对方往死里锤啊。现在怎么在一起了？而全场最忙的两个人，也就是路飞和老沙了。这俩人虽然之前各费了大半条命互相杀害，但是在这里却莫名的有一种默契。战国中途两次对艾斯下令行刑，一次被老沙突如其来的沙刀终止，一次被路飞突如其来的霸王色终止。所以沙帽组合堪称是战场上最强搅屎棍。路飞一路往前跑，被老黄往回踢了好几次，爬起来再跑，几个小时几乎没停歇，每个阶段都会有人来他身边为他护航。有人护航也就算了，卡普光天化日空技能，黄猿这招属实无语。战国还专门变了个身给路飞做 SPA， 果然白胡子让队长们全力掩护路飞上处刑台，这个策略是多么明智之举。换别人在卡普这里就先跪了，老沙搅和战局那就更专业了，别的不要，就仗着五五开，开局就想找白胡子单挑，与四皇为敌，然后在战国面前耍沙刀，与海军为敌，勾引明哥，耍的明哥全场几乎没干啥正经事继续和七五海为敌，老沙很生气，后果很严重。后面干脆直接和白团队长们站在一起，和赤犬为敌。老沙还真是全场打野干可，而且完全没有规律可言，永远不知道老沙下一个要怼谁。这一切
，其实都只是因为老沙心情不太好。幺零幺零霸王色，海贼王幺零幺零画提名为霸王色。关于霸王色，此画表现了三点：第一，凯多狼牙棒上缠绕的是霸王色；第二，路飞从凯多身上悟到了，原来霸王色是可以缠绕在身体和武器上的；第三，索隆有霸王色。上一画，大妈被基德和罗联手打落鬼岛。话说大妈的船先后被两次劈落瀑布，大妈也达成了先后两次坠落下海的成就。幸运的是，这一次被凯多解救的普罗米修斯及时赶到，来营救正在下落的大妈。之后，基德和基拉会继续拖住大妈这一边。路飞这边情况也不太好，刚刚挨了凯多人兽形态下一棍引奈落，被敲晕了。此时受伤的索隆也快到极限了，因为之前以一己之力挡了一秒凯多大妈的合体技，这至关重要的一秒钟，不光是救了路飞他们的命，也成了绝望中的希望。所以，负伤且疲惫的索隆马上要去歇一歇了。在这之前，他跟罗说：“我现在开始用的招式是我的极限，如果不好使，后面就交给你了。”随后，索隆对凯多用出“鬼气九刀流阿修罗什么什么王者什么什么”，全名不知道，但目测这是目前“鬼气九刀流”系列里名字最长的一个。然后，凯多震惊、难以置信地说：“我丢，难道你也有霸王色？”索隆意味深长地表示：“这没什么奇怪的，这会给你留下伤口的。”关于索隆霸王色这个，早就是争论不休的话题了。索隆究竟是不是那种一瞪眼就干倒一片人的霸王色资质，还要等确切消息。但是通过凯多的话，可以得知索隆的这个操作至少是很像霸王色，所以不管是鬼气也好，杀气也罢，目前都可以看作是一种特殊的霸王色。随后，路飞爬起来了。路飞说：“挨了你这棍子之后，我终于悟了，是不是霸王色也能缠绕？”凯多说：“这是屈指可数的强者才能做到。”哎，是不是似曾相识？边打边学习。这回轮到凯老师要发话了。学不会霸王色缠绕，不准走。还记得从明哥那里见识到了超人系能力能觉醒，从卡儿那里历练高阶见闻色，从鲍大叔那里现场学习刘英。这回又来，真是活到老学到老呀。然后路飞给了凯多一套连招，将凯多击倒，转而说道：“你们下去吧，接下来就交给我。无论如何我都会赢。”把这个消息传给所有人。路飞准备一 v 一单刷凯多。1010话到此结束，只要是让路飞学到新东西了，似乎隐约闻到了转折点。哦不，对凯多来说是骨折点。当白胡子遇到会撒娇的光月玉田，光月玉田偷偷摸摸出海几十次都失败了，而第一个真正将玉田带向广阔大海的人是白胡子。那时玉田认为和之国太压抑、太无趣，一直都想出海看看更大的世界。恰好白胡子海贼团的船搁浅在和之国九里，需要休整。对玉田来说，海贼来了这个消息让他这个猛男无比兴奋，疯疯癫癫的朝白胡子跑来。白胡子一早就看出来，这不是个好对付的家伙。不过警惕的白胡子也不知道玉田是什么目的，所以两人一碰面就开始咣咣一顿干架。两人短兵相接，霸气互刚，打得是相当激烈。玉田一边说出想跟白胡子出海的意愿后，一边又放出二刀流桃园白龙。白胡子这下懂了，心想你说你有事就直说呗，上来就嗷嗷一顿操作，什么个意思？有点生气的白胡子开启阵阵果实能力，空手接白刃，直接一拳把玉田给锤懵逼了。被打飞后的玉田也验证了白胡子的强大，决定哎不换了哈，就这个团了。玉田请求上白胡子的船，但现在困扰白胡子的不是玉田，而是船坏了走不了。船坏了那就修。玉田一会儿和白胡子海贼团还开开心心开了场宴会，白胡子他们尝了从来没有吃过的关东煮，玉田也尝了白胡子带来的葡萄酒。期间玉田又提起出海的事情。但白胡子嘴上是拒绝的，因为他看玉田这小子，属实是没看出来有个好人样。在白胡子面前过于亢奋的玉田，被警卫门他们绑起来拖走了。此后，玉田就变成了疯狂撒娇的猛男，整天缠着白胡子。两周之后的夜晚，被缠得够够的白胡子，趁夜色准备溜了溜了。没想到精明的玉田跟了过来，还企图借上厕所之由骗过负责看守他的乙藏。玉田用铁链拴住桅杆，原地起飞。他也没想到乙藏预判了他的预判，也跟了过来。白胡子无奈让马尔科先把乙藏带上船，乙藏也就是后来白团十六番队队长。不过白胡子跟玉田结下了三天的约定，也是白胡子对他的试炼。三天过去，玉田在水里都泡成球了，全身浮肿，死也不松手。其实傲娇的白胡子早就认可他了，就连马尔科他们也为玉田加油。但玉田最后时刻还是放手了，因为他听到了女人的呼唤。好家伙，可以，这波操作很山治。在这里，玉田救下了天月石，也就是后来他的老婆光月石，捡了个老婆，还得到了白胡子的认可。玉田这波大赚，当然最后他也如愿跟白胡子一起出海了。草帽团在敌人和自己人眼中的形象，《海贼王》里的著名哲学家库赞曾经说过，正义会随着立场的不同而有不同的角度，甚至是改变。库赞的话非常酷，也非常赞。
，就像草帽一伙。虽然我们一直喜欢着他们，可他们的对手却恰恰相反。首先是在世界政府的眼里，草帽一伙永远是全员黑化的形象，基本上就是凶恶海贼本该有的印象，跟温和欢乐完全不沾边在他们眼里，这可不叫帅。毕竟草帽一伙现在跻身成为对世界政府威胁最大的势力之一。相由心生，世界政府早已透露出对草帽一伙的忌惮。而在海贼同行的眼中，草帽一伙的形象更加可怕。奥兹眼中的黑化草帽团和茶胡子海贼团眼中的黑化草帽团，想必已经深入人心了。但这还不是最顶级的，最顶级的解读在大蛇玉婷翻送这边，路飞、索隆、基德、基拉直接就成了这个样子了，可怕到抽象。基德以前杀人成性，不说啥了，基拉人家戴个面具也得给他变得面目狰狞，别忍了。索隆这是什么鬼？这人是叫索隆吗？你说这玩意儿他叫毒液，我感觉也不违和。然后同人画师就制作了全套的毒液版草帽团，没错，这才对味了，这才是真海贼的正确打开方式嘛。相比这些，还是写实派的海军最厚道。除了山治和弗兰奇，他们长啥样就拍成啥样。有的人还一张比一张好看，当然也有像老鼠上校吐槽把路飞拍得不像个海贼的这种。相反，在自己人眼中却又是另一番景象了。何止是善良，何止是帅。比如巴托和女帝的肉眼 PS， 那就可劲儿往路飞脸上加滤镜吧。女帝的还好，巴托的更甚，都 P 到失真了，帅的出油。滤镜归滤镜，还是那个原装的路飞更好。巴托眼里的其他草帽成员，虽然没有那么夸张，但也是有不灵不灵的闪亮滤镜的。可唯独山治不一样，山治的头还是他的悬赏令，真的是连巴托的神仙滤镜都拯救不了山治的长相。到了草帽团内部，在乔巴的世界里，娜美也许一直都是个男人，毕竟在恐怖三人帆船，乔巴刚进场就听到了娜美对着罗拉说：“我其实是个男的。”这给了乔巴沉重打击。但是 ，you know， 只要没人给乔巴揭露一件事的真相，乔巴就会一直那样认为。当时监护人乌索普也没有尽到责任。之后，乔巴还默默地肯定了自己听到的一切，说怪不得一直觉得娜美有一种男子汉的气概。所以，至今乔巴也许还觉得娜美其实是个男人。在山治的世界里，索隆不是这样的，也不是这样的，更不是这样的，而是这样的。没错，就是一团移动的绿藻。当然，索隆也不甘示弱。在索隆的世界里，山治长得和他悬赏令上的一毛一样。当时，山治当着路飞的面吐槽自己的悬赏令根本不像自己，而索隆在一旁对着镜头说道：“他不就长那样吗？”气得山治已经无法表达自己心中的愤恨了，杀人诛心啊！索隆对伙伴形象的描述一直都是这么简洁准确。在愚人岛和国王军谈判条件的时候，索隆命令他们去找一个沉默寡言的女人，一个机器人，一只狸猫和一只好色河童。乔巴哭晕在厕所，我把索隆当大哥，大哥把我当狸猫。在路飞的世界里，那就变得更加形象了。像了山治，路飞就记一个圈圈眉和一个好色就完了。有圈圈眉的，一律上来就喊山治，追着女人耍流氓的，看都不用看，一律也是自动识别为山治。而在所有船员中，乌索普被人认错的次数也很多，但凡是个长鼻子的形象，都是乌索普。卡库凭借一个长鼻子，把草帽团三大主力全给晃了一把。路飞乔巴认不出狙击王的时候，索隆吐槽他俩平时到底是靠什么辨别乌索普的？靠鼻识人没错，但他俩还很容易被人给忽悠，这才是硬伤。果然啊，一件事一个人会随着认知的不同而有不同的角度。总之，《海贼王》里很多事情好像都在表达着这一个道理。